死んのつもりか続けろ那边发现田中的尸体，过去看看。是哪位？我是小秋。科长，渡边队长，苏州的情况还好吗？出现了一个凶手，一直在暗杀我们的士兵。有线索吗？我有一点点发现。不幸遇罪的帝国军官，被凶手摆成谢罪的姿势，实在是令人难以理解。有什么难以理解的？这说明凶手是来复仇的。你想办法设个圈套，把凶手逼出来，干掉他。是。多谢小邱科长的指点。你们还不晓得吗？不光我们苏州，就连南京已经被黄金占领了。那就是说，大家只有老老实实的给黄金当村民，才会有好日子过。但是，居然有人胆大包天，竟然敢一而再、再而三的伤害黄金士兵，这简直是罪无可赦！黄金有令，你们要一个个的上来给黄金的灵位磕头。还有，立刻交代凶手在哪里。凡是主动交代的，皇军大大有赏。哎哎哎！都听清楚啊，晓得的快讲。就看看看，看你我苦了的是吧？太君，没人指认凶手啊，连磕头的都没有啊。去。杀一个！嘿嘿，太君，我不会杀人的。你看，太空机密在的过来。嗨，好好洗手。你们这是在干什么？通通都不想活了！皇军的忍耐可是有限度的。
天，长官，我认识他，他是野田少佐，是我们师团的吗？是的，他的部队被我们晚到，驻防在天理关，离这里不远。快，快去通知少佐阁下。是。少主的刀法真是厉害，少佐大人，小官柳生派的刀法，怪不得。走，三，四，三。少佐大人和渡边大人比赛杀人的事，还上过报纸了。真的。上面说，少佐杀死一百零五人，渡边大人杀死一百零六人，那可真是了不起啊！嗯，在南京郊外，我和渡边军又杀了五个中国人，可惜啊，我的刀刃卷了，比渡边军少杀一个。要不然，谁胜谁负还很难说。站住！我找野田少佐。野田少佐，请您看看这个。了许多暗杀事件，这这岂有此理
，叶天，来了。杜明队长，发生了什么事？对不起，是我一时疏忽，让敌人，让敌人溜了进来。敌人，来了多少？一个人，一个，难以理解。队伍结合起来。分两路，左右包抄，我单独去会他。嗨，我来了，我来死开
，哎，好吃，不吃可惜了，吃一碗享两碗。看，哎，来一碗，啊，哎，走开，哎，好吃。小邱科长，这里情况怎么样？你放心，苏州城固然紧张，拜托了。司令官，这边请。
都别去，在。尸体火化，找个机会送回京都西敏寺。是。从现在开始，关闭所有城门，宪兵队、治安队全部出动，就是把苏州给我翻个底朝天，也要把凶手给我找出来。是。我马上行动。这边，了不起，不愧是一枝梅啊！兄弟，你老说这个一枝梅，什么是一枝梅啊？啊，你就是一枝梅啊！你还不知道啊？人人都叫你一枝梅，可聪明了，说你能飞檐走壁，踏雪无痕。<笑>往哪里走？前面，走，跟我走。在前面，走，快点哎，你什么地干活？我是我是黑皮队长的手下，我有急事，要禀告渡边太君。走，好。太监，科长阁下，你你这是？我也想见识见识这个神枪手。走吧。
这边在啥？哎，那个点子不是，哎，那个，哎，那个什么饭啊？就在那边。杜编剧，在，带你的人进去，形成一个包围圈。我需要这个包围圈密不透风，一定要活捉凶手。左将军，你的二分队把这周围围起来，防止这个人逃跑。是。是一分队，过来！二分队，跟我走看这个人，像不像一只兔子？哼，他的死期到了。
，小鬼子还在追一只美，非常危急。你们把附近所有的兄弟们全都集中起来，分头行事，一定要把一只美带到城马坡去。明白吗？走走。哎，去哪里啊？去城马坡啊！卖糖粥，三声河道四声河，卖糖粥满街窜，谁不知道我骆驼蛋？卖糖粥，卖糖粥嘞吓跑的，我们外围的包围圈没起作用。不，他对苏州不熟悉，不然不会躲在废墟里。我想，肯定有人接应他。前面是什么地方？前面叫赤马坡，里面有好几百户人家。什么？我不会让你逃跑的。传令下去，包围赤马坡。是。科长阁下，以我们宪兵队的人数。无法形成包围圈，那就把部队调过来。是是。科长阁下，科长。没错，就是这种火药。发现了什么？谁住在这里？呃，听那个小和尚说，是一个可悲的师傅。什么？可悲师傅，能叠出像这样的被子吗？只有经过专业训练的军人，才能叠出这种有棱角的被子。军人，钱师傅，日本人在你的作坊里搜出了火药。这会不会有麻烦呢？那会有什么麻烦呀、啊？那火药是诈尸取料用的呀。是于大哥。啊，他他他拿这火药怎么了？他本来想用火药炸小鬼子宪兵队来着，后来被老娘舅给阻止了。哎呀，你怎么不早说呢你？你，哎呀，行了行了行了，先不说这个了。你那位于大哥他人呢？被我老娘舅带走了。哦，这就好这就好。你们父女两个赶紧随我到密室里去躲一躲，彻底搜查。嗯，哎哎哎，你你们，你就是那位科碑师傅啊？他是谁？他是我女儿。那个作坊里的火药也是你的。我是个科贝匠，呃，我要用它来诈尸取料。哎，是是是，走开。
。住在那个房间里的人是谁？是我的一个亲戚，叫什么名字？田阿三。哪里？阳澄湖观音庙村的。你那个亲戚，他人在哪里？他怎么就走了？去哪了？不知道。啊、你撒谎！那个人既不叫钱阿三，也不是你的亲戚。他是来自南京的士兵，是屡屡杀害皇军的凶手。科长阁下，只能走遍了，没有房间可以支撑。刘编军，在，把这两个人带回去，严加盘问。是，且慢。阁下方才所言，只不过是揣测而已。你们既无真凭实据，你怎么能够随便抓人呢？<笑>但是，刚才你也听到了，我们要抓的凶手也自称是钱阿三，也说是住在阳澄湖观音庙村。和钱师傅的口供完全一致，而且我们刚才在作坊搜到的火药也是凶手使用的，这难道不是真凭实据吗？大师，我跟他们去，但是你们要把我女儿留下。爹，她跟此事无关。我，爹，杜连军，是。这，啊，爹，慢点呀，慢点呀，去死吧！家库下一起卖瓦，不是你们死过的。大师，您还会说日语？见笑了。贫僧留学日本之时，只怕阁下还是午休未干的吧？要死！既然大师跟本国素有渊源，那在下免不了要当面请教。都别去，在，白大师。一道请回去。是，放肆！贫僧乃是寒山寺住持，上至你们日本禅宗各派的门主，下至你们的松井司令官，都对贫僧是礼敬有加。尔等既为下属晚辈，岂可如此母尊长啊？可这个司令官大人确实对这个和尚礼遇有加。科长阁下，据我所知，这个女子乃是为社会会长的儿媳妇，咱们是否给她留点颜面？走开，请大师息怒。既然大师不愿屈尊的话，那在下也不便勉强。可是，这个女子涉嫌包庇凶犯，所以我一定要把她带走。阁下有何疑问，尽可在此问个清楚明白。至于人，贫僧是绝技不会让你把他带走的。但是，我觉得你的所作所为也太不自量力了。贫僧还是那句话，义之所在，纵然明知其不可为，也要为之。那如果我一定要强人所难呢？除非玉石俱焚。好胆量，不愧为大师。好，看在寒山寺石碑的份上，我就给大师留点面子。他，我可以不带走。爹，可是他，我一定要带走。爹，快，孩子。半点纰漏。是
，秦师傅，我劝你，还是老实交代，秦安三到底藏在哪里？这位渡边君的脾气不是很好，你最好不要惹恼了他。我真的，真的不知道啊。嗯，不见棺材不掉泪呀、啊。那就继续吧。小秀太君正在审问犯人，要不你们两位在这里先休息一下，我去通报一声。啊，那就有劳你了。来，请坐。他怎么样？昏过去了，还有气。看来他真的不知道秦安三在哪里。既然如此，不如宰了他，以免后患。不，他跟寒山寺住持，交情匪浅，留着他，以后很可能会派上用场。明白。报告，科长阁下，吴炳荣会长和他的公子前来求见。吴炳荣，客人阁下，那您就忙您的吧，这里就交给我了。不，把他们请到这里来。是。给我交代。
枪了，快开枪啊！哎，我来。哎呀，我来吧你，你快走。何为伦，你打中啊！龙子战，回来。我晓得，你躲起来，快一点！下车，李先生，任何人不能出声。是。你听着，打电话给陆杰医院，叫他们过来收尸，马上通知小邱科长。是。你们两个，你的，你的，走吧。宪兵司令部有令，关闭车门。在情形，我们来晚了。跟我走，去哪里？他们去哪里，我们就去哪里。瞄准镜拆下来，我看一看。是。不简单啊！居然是自己制作的，真了不起！恭喜科长阁下，凶手钱阿三。终于被我们击毙了！<笑>不，不要过早的下结论。那个翻译官不是见过他吗？把他叫来确认一下。科长阁下，翻译官死了。什么？把尸体送到陆军医院去，派人仔细检查，确认死者的真实身份。是。走，我们进去看看。
方，坚持住了，我们到家了。一把短刀，是他把千本初救出去的。那我们是不是应该全权搜捕？千本初已经被你打得半死，如果不等他及时救治的话，根本活不了。这凶手冒这么大的风险把他救出去，一定不会坐视不管。柯震阁下，我立刻下令严密搜查苏志成所有大小之所，还有那个什么钱阿三，一定要商议清白。回礼兄弟啊，没事的啊，能捆够啊？就回来了，怎么伤成这个样子？三哥，出岔子了，落到蛋死了，你得给我们找个安全的地方。哦，哦好，跟我来，来来来，来，没酒啊？兄弟，钱师傅伤得蛮严重的，得立刻找一个大夫啊！三哥，现在小鬼子肯定把医院和诊所都盯上了。好，你不要急啊，你在这里看着，我把二哥叫过来啊。二哥，啊，就是我们的二当家的，原来是我们苏州城里面最有名的郎中啊。哎，等一下。哦